ኢትዮጵያዊ በህርተኝነት ለምን ተዳከመ በሚል ርዕስ ስር ሐሳብ ያካፍሉናል ወደሳቸው በተቻለ ከዚህ በኋላ ያላችሁ ተናጋሪዎች ደቂቃችሁን በተቻለ ብትጠቀሙልን ባካችሁ እሺ አመሰግናለሁ አቻን ይያስቸገርኩት ነው እንግዲህ ማይክሮን እንደዚህልኝው ጽሁፉን ሳቀርብ በንግግርም በጽሁፍም ላረገው ነው ማስበው ስለዚህ ሲያስፈልጋ ነበርሉ ሲያስፈልግ እናጋራለሁ ማለት ነው አመሰግናለሁ ሰላም ታቀርባለሁ ለሁላችሁም እዚህ ላላችሁትና እዚህ ላላችሁትና በመላ ዓለም ለምትገኙ ሁሉ ማለት ነው ሰላም ታይና አቀርባለሁ ደቂቃውን ለመጠቀም እንግዲህ ቶሎ ቶሎ ብዬ መልከታይን ማጋራት ለጀመር መልከታይን አታይን ለማጋራት እድል ለማግኘት አዘጋጆቹ ስለቻልኩ አዘጋጆቹ እንደገና አመሰግናለሁ ዛሬ ባሉኝ ጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ ላካፍላችሁ የምሻው ኢትዮጵያዊነት ወይም ኢትዮጵያዊ ብሔረተኝነት ኢትዮጵያ ናሽናሊዝም ቢለውን ሳለጠነቀቀና በግርድፉ ስለተረከመ ነው ወይም የኢትዮጵያዊነት ፖለቲካ ወይም ኢትዮጵያን የሰበት ማዕከሉ ያደረገ ፖለቲካ ስለምን ተዳከመ በሚለው ሐሳብ ዙሪያ እኔ የማስበውን የማሰላስለውን ነገር ነው ለማካፈል የምጣውት ከዛ በፊት ጥቂት ማስተዋወሻዎችን ማቅረብ አለብኝ አንደኛ የማቀርበው ሐሳብ ከየትኛው ቡድን ማህበረሰብ በሄር ስብስብ እድር እቁ ወዘተ ተወክዬ አለም ሆኖ ነው እና እኔ ማስመሰራበትን ምሬው ቪዲዮ ጨምር ወክዬ ሳይሆን ቴዎድሮስ ጸጋ የሚባላንድ ኢትዮጵያዊ ግለሰብ የዜጋ ይታውን የሚያቀርብበት አቅርቦት እንደሆነ ማስተዋወስ ፈልጋለሁ ምናልባት ወክልና ሊሮይን ቢቸል አሁን ባለው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ውስጥ ምንም አይነት ውቅና እንዳይኖረው የተደረገው የ ግለሰብ ማንነት ውክልና ቢኖረኝ አይከፋኝም ሁለተኛው ማስተዋወሻ ምንድነው በዚህ አቅርቦት ውስጥ በህረተኝነት ወይም ኢትዮጵያዊ በህረተኝነት ስል ቀደም ሲል አቻም ያለህ በጥሩ ሁኔታ ያብራራቸው የብሔር ቃል በየናዎችና ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌም በቅርቡ ነገድ ጎሳና በህረን የተመለከተ የተመለከቱ ቃላትን ባብራሩበት ጽሁፋቸው ላይ ያለውን ስለ ብሄር ያቀርቡትን በየናት ሐሳብ ያደርጋሉ ስለዚህ ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌም ሆነ ሌሎች ቀደም ሲል የተጠቀሱት ሊቃውንት ብሄር የሚለው ቃል ሲያብራሩ የማህበረሰቡን የመኖሪያ ስፍራ ወይም ከባቢ የሚያመለክት ቃል እንደሆነ ነው የሚጠቅሱት ስለዚህ ነዋሪውን ሳይሆን መኖሪያውን አገሩን ማለት ነው ምድሩን ነው የሚያመለክተው በትክክል ለተጠቀሰው ቀደምና ኢትዮጵያዊ ብሄረተኝነት ሲል እንግዲህ ወይ ኢትዮጵያዊ አገራዊነት ወይ ኢትዮጵያዊ አገረኝነት ማለት ይሆናል ማለት ነው። ኢትዮጵያዊ ብሄረተኝነት ወይ ኢትዮጵያዊነት ፖለቲካ ለምን ተዳከመ? ከሁሉ በፊት ራስ ላደረኩት ጉዳይ ምክንያቶችን መደረደር ከመጀመሪያ በፊት ለመግባባት እንዲቻል አንድ አንድ ወሳኝ ቃላትና ጸንሰ ሐሳቦችን መተርጎም የሚያስፈልግ መስሎኛል። ስለዚህ እኔ በዚህ አቅርቦት ኢትዮጵያ ሰልምን ማለት ነው። አንደኛ እኔ ምጥራት ኢትዮጵያ እዚህ ማውራት ኢትዮጵያ ሲቪላይዜሽናል ስቴት ናት ስልጣኔም አገርም ናት የሲቪላይዜሽን ስኮላሮች ስለ ሲቪላይዜሽን ወይም ስልጣኔም ይልው ይገልጹ ከሆነ በትክክል ሱን ተቀበት ሲጽፉ በአንድ ሲቪላይዜሽን ስር በርካታ ሀገራት ሊወቀሩ የመቻላቸውን ያክል ለምሳሌ ዌስተርን ሲቪላይዜሽን ሲባል በውስጡ ብዙ ሀገራት አሉ በዚህ ስልጣኔ የሚገለጹ ኢስላሚክ ሲቪላይዜሽን ወይም ላቲን አሜሪካ ሲቪላይዜሽን ወይም ሰፋ ያለ ከባቢ የሚያጠቃልሉ ስልጣኔዎች በስራቸው ብዙ ሉዓላዊ ሀገራት ያቀፋሉ። እኛ እንደዛ የመኖሩን ያክል አንድ ሀገረ መንግስት ሆነው ሳለ የሲቪላይዜሽን ወይም የስልጣኔን ጫማ የሞሉ ወይም የሚሞሉ ራሳቸውን ይችላል አገርም ስልጣኔም የሆኑ ሀገራት አሉ። ኢትዮጵያ ከነዚህ አንዱ አናት ስለዚህ ኢትዮጵያ ሰል ማውራው ስለዚህ እች ኢትዮጵያ ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በሺህ የሚቆጠረ ግዜ ያስቆጠረችውን በብዙ አመታት በብዙ ሺህ አመታት እየተሰራችው ኢትዮጵያ ነው ማውራው። ስለዚህ ስለ ሲቪላይዜሽንም ስለ ስቴትም ሳወራ ይሄን ታሳቢ ለማድረግ ነው። ሁለተኛው ኢትዮጵያ ሰልን ማውራው በሄሮችን ፈቅዳ ስለኖረችው ኢትዮጵያ እንጂ በሄሮች ስለፈጠሩት ኢትዮጵያ አይደለም። አሁን በየመገናኛ ብዙሃኑ በየሚጻፉት ነገሮች ሁሉ የሚወራው ኢትዮጵያ በሄር በሄር ሰዎች ተገጣጥመው የሰሯት በሄር በሄር ሰዎች እንደ ፉርጎ ተገጣጥመው የሰሯት ባቡር ተደርጎ ነው የሚታሰበው ይሄ በእኔ ክስተት ነው የኢትዮጵያ ኢትዮጵያ በሄሮችን ፈጠረች ወይም እንዲኖሩ ፈቀደች ወይም ወደ ግዛቷ አቀላቀለች እንጂ በሄሮች ኢትዮጵያን አልፈጠሯትም አንድ ሁለተኛ 
የኢትዮጵያ ስቴትም የሚከሰሰው አለጠፋቱ ነው በነገራችን ላይ ማንነት በማጥፋት ይከሰሳል እንደውም እንደ ኢትዮጵያ ስቴት ቶለረንት የሆነ ቋንቋን ባህልን ማንነትን የማይጨፍልቅ ሌሎች ችግሮች አሉበት የመብት አፍና ላይ ያካሄድ ይችላል ጭቆና ላይ ያርግ ይችላል የመደብ ጭቆና ላይ ሊኖር ይችላል እሱ ግን ሌላ ነገር ነው ዲሞክራሲ የመተዳደሪያ ዋና ህግ ባልነበረበት ወቅት ለምን ዲሞክራሲ ያልነበረም ብሎ መከራከር ነው ነው ለነት ነው ብዬ ነው አስበው ነው ግን የኢትዮጵያ ስቴት ማንነቶችን የሚያጠፋ ስቴት አልነበረም እና ለዚህ ነው አሁን ያለው ብዙ ቁጥር ያለው ሰው ከዋን ነው ከ ከሀገረ መንግስቱ የተለየ ቋንቋ ሊናገር ይቻለበት ይሄ ሁሉ ቋንቋ በኢትዮጵያ ውስጥ ባሁን ወቅት ሊኖር ይቻለው የኢትዮጵያ ይሄን ስለፈቀደች ነው ወይም የኢትዮጵያ ስቴት ይሄን ይፈቀድ ስለነበረ ነው አለዚያማ በኃይል ከኢትዮጵያ ስቴት ጋር የሚገዳደር ምንም አይነት መንግስትም አደረጃጀትም ምንም አልነበረም ቢፈልግ ድራሻቸውን ሊያጠፋቸው ይችላል ነበር ብዬ ነው አስቡ ስላልፈለገ የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ባህሪ ያ ስላልነበረ ነው ሶስተኛው ነጥብ አሁን ማውራት ኢትዮጵያ ወደብ ሳላት ወይም ወደብ ይያላት ኢትዮጵያን ይጣላ በሚጣላ መንግስት ምክንያት ወደቧ ለሌላ አካል ተላልፎ የተሰጠባትን አገር በተመለከተ ነው ምንናገር ስለዚህ እኔ ምንናገረው ኢትዮጵያ ባለ ወደብ ኢትዮጵያ ናት የባህር በሩዋ ነው የተነጠቀች ኢትዮጵያ ናት አሁን ምንናገረው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊ ብሄረተኝነት ስልስ የኢትዮጵያዊ ብሄረተኝነት ስል በዚህ አቅርቦት ከቀደመው የኢትዮጵያ ታሪክ ጋር ጠቤል የለው ብቻ ሳይሆን ታሪኩን ወርሶ አንድ አንድ እንከኖቹን አርሞ የበዛውን መልካም ነገር ሊያበረክት የሚፈቅድ ወይም ቁስል የማከክና የማስፋት ፖለቲካ ሳይሆን ከደለም ከሽንፈትም ተምሮ የመሻል ፖለቲካ ነው ኢትዮጵያ ብሄረተኝነት ወይም ኢትዮጵያዊነት ፖለቲካ ነው ሁለተኛ በነገድ በጎሳ ወይም በሌላ አጥንትና ጉልጥምት በሚቆጠር ማንነት በኢትዮጵያን መhall ለዩነት የማደርግ ፖለቲካ ነው ኢትዮጵያዊነት ምለው ሶስተኛ ግቡ ማናቸውንም ማንኛውንም የኢትዮጵያ ክፍል ሁሉንም የኢትዮጵያን ግዛት ሀብት ክብር ወዘተ የሁሉም ኢትዮጵያን የሚያደርግ ነው አንድ ሰው ከመውያል የተነሱ ወደ መቀሌ ሲሄድ አላንዳች ፖለቲካዊና መዋቀራዊ ችግር የሚኖርባትን ኢትዮጵያ መፍጠርን ግቡ ያደረገ በህረተኝነት ነውና ልዩ ልዩ ቋንቋዎችን የሚመለከትበት መነጽርም የኢትዮጵያዊነት ልዩ ልዩ መልኮች እንጂ የማንነት ወይም የጎሳ ወይም የነገድ መገለጫ አድርጎ የማይመለከት በህረተኝነት ነው ስለዚህ ማስተዋሻዎችን እዚህ ጋር አብቃና ወደ ዋናው ጉዳይ ልሻገር የኢትዮጵያ በህረተኝነት ለምን ተዳከመ የሚል ጥያቄ ሳነሳ መዳከምን በተመለከተ የምናገረው መዋቀራዊና ተቋማዊ ቁመናውን በተመለከተ መዋቀራዊና ተቋማዊ ቁመናውን በተመለከተ ስናገር በዜጎች ልብ ውስጥ ያለው የኢትዮጵያዊነት ስሜት አሁንም ድረስ ተስፋ የማይቆረጥበት ለስራ የሚያነሳሳ ነው በየ ስለማምን ነው በርግጥ ጉዳት አልደረሰበት ማለት ነው አይቻለም ስለዚህ የድክመቱ ምንጮች በሁለት ተከፍለውና ውጫዊና ውስጣዊ ብዬ ያው በሁለት መከፈል ስለሚቀለ ነው ውጫዊውን በተመለከተ ባጭዋሮቼ በጣም ወደ ዋናው ተኩረት ወደ ውስጣዊ ችግር ነው ብዙ ማድላት መፈልገው ውጫዊው ስል ከተቀናቃኙ የዘውግ ወይም የጎሳ ወይም የነገድ ፖለቲካ በኩል የተሰነዘረበትን ጥቃትና የደረሰበትን ጉዳት የሚመለከት ሲሆን የውስጥ ችግሩን ስል ደግሞ በውስጡ ራሱ ታቅፎት የሚኖረው ራሱ በራሱ ላይ የጠራቸውን ማድረግ ሲገባው ያላደረገውን አለማድረግ ሲገባው ያደረገውን የውስጥ ችግሩን የሚመለከት ነው በውጫዊው ምክንያት ላይ እንዳልኩት ብዙ ጊዜ ያላጠፋ ምክንያቱም አንደኛ ብዙ ስለተባለበት ነው ለተኛ ደግሞ ለብርታትና ለስራ ብዙም ስለማይረዳ ነው ከወደ ውጪ በኩል በኢትዮጵያ ብሄረተኝነት ላይ ያሉ በችግሮች በኔ ግምት የሚከተሉት ናቸው አንደኛ የኢትዮጵያውያን የመግባቢያ የየመግባቢያ የመገናኛ ቋንቋና ዘዴ እንዳይኖር በፖሊሲና በህግ መሰራቱ ነው የዚህ መገለጫ አንዱ ለምሳሌ ያማርኛ ቋንቋን ከብሄራዊ ቋንቋነት ወደ ፌደራል መንግስት የሥራ ቋንቋነት አሽቀንጥሮ ይመጣል የህግና የፖሊሲ ውሳኔ ሆን ተብሎ የተደረገ ውጤቱ ተሰልቶ የተደረገ ነው ግን እሱ ላይ ብዙ ስኬት የተገኘ አይመስለኝም ግን ዋና አላማው ይሄ የሐሳብና የውቀት የመደማመጥና የመግባባትን ተፈጥሯዊ ሂደት ለማሰናከል የተደረገ ነው ይሄ አምናለሁ ምክንያቱም ይሄ የዘውግ ስርዓት የልዩነት ኢንተርፕራይዝ ነው በዚህ መሃል ግጭት በመፍጠር ያንን በጣብ የተፈጠረ እሳት እየሞቀ የሚደሰት ወይም ከዛ ኃይሉን የሚያገኝ ስርዓት ነው ሁለተኛ ቋንቋን እንደ መላያ ግድግዳነት የሚጠቀም ነው ለምሳሌ ኦሮሚያ ተብሎ ባሁን ወቅት በሚጠራው የኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ ያሉ ኦሮሚኛ ተናጋሪ ኢትዮጵያውያን ሌላ ቋንቋ እንዳይናገሩና 
በኢትዮጵያ ፊደል እንዳይጠቀሙ ሆን ተብሎ በፖሊሲ እንደ በህግ ተወስኗል ሁለተኛው ችግር የምንተሳሰርበት ታሪክ እንዳይኖርን ታቀዶ ተሰርቷል ይሄ በትምርት ስርዓቱና በመገናኛ ብዙሃኑ በኩል የተደረገ ስራ ነው ሶስተኛ በጋራ የምንተዳደርበትና የምንወሃድበት መዋቅር እና ተቋም እንዳይኖር ተደርጓል የሚከፋፍሉና የዜግነት እርከን የሚሰሩ በሄር ያላቸው መዋቅሮች ተዘርግተዋል ይሄም የኢትዮጵያውያንን ይበልጥ የመሰባጠርና የመውሃድ ሂደትን ከፈ ባለመጠን ጉዳት ፈጽሟል ብዬ አምናለሁ አራተኛው የምንሰባሰብበት ባንዲራ እንዳይኖርን ተደርጓል ይሄውም በማርከስና ተፎካካሪ ባንዲራዎችን በማራባት የተሰራ ነው እንደነዚህ ውጤቶችም እንደነዚህ ስራዎች ውጤትም የምናከብራቸው የጋራ ጀግኖችና በጋራ የምናልመው ኢትዮጵያዊ ህልም እንዳይኖር ብዙ ተሰርቷል እነዚህን የምንተሳሰርበት ታሪክ የምንሰባሰብበት ባንዲራ የምንደመመጥበት ቋንቋና የምንወሃድበት መዋቅር እንዳይኖር የማድረጉን ሐሳብና ድርጊት በጠቅላለ አንድ ላይ ሰንዶ ያዘው ደግሞ ይሄ አሁን በስራ ላይ ያለው የዘውግ ህገ መንግስት ነው ውጫዊውን እዚሁ ላይ ልግታውና የኢትዮጵያዊነት ፖለቲካ ከወደ ውስጥ ያሉበት ሳንቃዎች ምንድን ናቸው? ሚለው ላይ ወደዋን ነው ለኔ በጣም ወሳኝ ሆኖ ያቀርቦት ይክፍል ይህ ስለሆነ ነው። ምንድን ናቸው ችግሮቹ? አንደኛ ኢትዮጵያዊነት አቀነቀናለው የሚለው ሊህቅ የመጣውን አደጋ መጠነሰፊነትና ስር ተለቀነት ተረድቶ ጊዜውን ያዋጀና ፈጣን የሆነ ምርምጃ መውሰድ ለመቻሉ። አቅላይነትና የተም አይደርስም ባይነት በከፍተኛ መጠን ተንሰራፍቶ አለ ብዬ አስባለሁ ኢትዮጵያዊነት አይሸረሸርም ይለፋሉ እንጂ ምንም አይሆንም የኢትዮጵያ አምላክ ኢትዮጵያ ይጥበቃታል የሚሉ የእንቅልፍና የስንፍና ምክንያቶች በብዛት በኢትዮጵያ የብረተኞች ዘንድ ይታያል የኢትዮጵያ አምላክ ኢትዮጵያን ይጥበቃታል የሚሉ በጣም ጥሩ መልካታ ነው ግን መጽሐፍ ቅዱስ ሳነብ እንደሚነግረኝ አምላክ ይረዳው የሚሰሩት ነው የሚደክሙትን አንድ ነገር እንዳይሆን የሚከላከሉት ነው የሰራ አይብላንድ ይል ያል ማን ነው ያል ሰራ አይብላንድ ይልና በዚህ ምክንያት የተዘረጋውን የዘር መዋቅር በጥልቀት አጥቶ አጥንቶ ማርከሻ ሐሳብ ማመንጨት አልቻለም በበቂ መጠን ነው ይያልኩ ያለሁት መሰረት የሌላቸው እልፍ ትርክቶች የተፈበረኩ እንዳሻቸው ሲሰራጩ ለዚያ በማስረጃ ተደግፎ የማፈር ስራ በበቂ መጠን አልተከናወደም የኑሮን የኢትዮጵያውያንን የሰነ መንግስትና የህزب ታሪክ ማስተማር በበቂ መጠን አልተቻለም መሰራት ኖሮባቸው በበቂ መጠን ካልተሰሩ ድርጊቶች እነዚህን በጥቂቱ ማንሳት ፈልጋለሁ እውነት ነው በልዩ ልዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች መሪዎች ዘንድ የሀገር የህሉና አደጋ መደቀኑን በተደጋጋሚ ተገልጿል ተሰብኳል ተስተጋብቷል ነገር ግን ለዚህ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን ሊበላ ለመጣ አስተሳሰብና መዋቅር በፍጹም ተመጣጣኝ አልነበረም አሁንም አይደለም ከመጣው አደጋ ጋር የሚመጣጥን ስጋትና ጭንቀት ነርቨስነስ ወይም አመለካከት አልታየም የኢትዮጵያዊነት ፖለቲካ አራማጁ ዘንድ ብዬ አስባለሁ ይሄ የኔ መልከታ ነው ስለሆነም ዘውገኛው ሬዮት በመዋቅርና በህገ መንግስት ግንባር በተቋማት በኩል በሃይማኖት ተቋማትም አልተረፉም ከዚህ በማህበራዊ መድረኮች ግንባር በመገናኛ ብዙሃን የፖለቲካ ምህዳርን በማጥበብ ግንባር ወዘተ በበርካታ ግንባሮች በዘውግ ፖለቲካው የተከፈተው ለተከፈተው ጦርነት በቂና ተመጣጣኝ የተኩስምላሽ አልተሰጠም ብዬ አምናለሁ ያው በስራ ማለት ነው ስለ ጦርነት ያወራው አይደለም ሁለተኛው ያስተሳሰብና ያአቅጣጫ ጥራት ማጣት ነው ይሄ በጣም ትልቅ ችግር ነው የአይነከና አይደፈረ ምርሆች ማጣት ይሄንኑ ለማድረግ የሚያስችል ሞልቶ የተረፈ ታሪክ የተማረ የሰው ኃይልና በቂ አጀንዳዎች ያሉት የውስጥ ክርክርና ውይይት እንዲሁም ጥናት አድርጎ ለማንም ደጋፊ ሆነ ተጻራሪ በግልጽ የሚታዩ የመረህ አምዶች ይሄንንስ አላስደቃ ይሄንንስ አላስደፍርም የሚላቸው principles በግልጽ ሰርቶ ለህዝቡ ማሳወቅ ማስተማር አልቻለም በዚህ ምክንያት ይህንን በህረተኝነት ወይ ምንቅስቃሴ እንወክላለን የሚሉ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ንቅናቄዎች በተለይ አንደንዶቹ የማይደሱት ምርሆ የማይጥሉት እሴትና የማይልፉት ቀይ መስመር ይለ ይህንን ሁኔታ ለማሳየት የተወሰኑ ማሳያዎችን ይጣቀሳሉ አንደኛ አሁን ለምሳሌ በኔ ይታ ባለፉት 50 57 አመታት 
ከኢትዮጵያ ለመነጠል ሲሞክር ኢትዮጵያን ለመጉዳት ሲሞክር ብቻ ሳይሆን ከኢትዮጵያ የተነጠሉትን ሁሉንም ኃይሎች በሎጂስቲክስ በሚዲያ በበሳሪያ ድጋፍ በመንቀሳቀሻ ቦታ መስጠት ማናቸውም አንድ እንቅስቃሴ ሊያድርግ የሚችልባቸው ሁሉ እንቅስቃሴዎች ከኢትዮጵያ መነጠል ለሚፈልጉ ኃይሎች ከሰጠው ከሻቢያ ጋር ለመስራት መስማማት ከዚህ መርህ እሴትና ራዕይዎት ማጣት የሚመጣ ነው። እኔ ሰልፍ ይደረግ ቢባል ከኢትዮጵያ ለመነጠል በሚፈልጉና በኢትዮጵያ ላይ ጉዳት ባደረሱ ኃይሎች ዘንድ ሰልፍ ይደረግ ቢባል መጀመሪያ ሻቢያን ከዚያ ህዋትና ኡነግን ነው የማሰልፈው። ከኦነብ ጋር በጋራ ለመስራት መወሰን ከኦነብ ከኦብነብ ጋር እንደዚሁ ከመሰል ድርጅቶች ጋር በጋራ ለመስራት መወሰን የራስን ማህበራዊ ፖለቲካዊ መሰረት አደረጃቸው ለጋራ ውጤት በአንድ ጠረጴዛ ላይ ቁጥቁል መደራደር ይገባኛል። አብሮ መስራት ወይም ከነዚህ ጋር መወዳጀት ከነዚህ ጋር የጋራ ቀነጀት ንቅናቄ ህብረት ወዘተ መፍጠር ግን ለኔ ኢትዮጵያዊነትን ከአራጁ ጋር እንዲውል ማድረግ ነው። ካጥፊውና ከመራር ጣላቱ ጋር ያልተቀደሰ ጋር ብቻ እንዲፈጽም ማድረግ ነው። ከነዚህ ኃይሎች ጋር አንድ አይነት ህብረት መፍጠር ለኔ የፖለቲካ አመንዘራነት ነው። ሁለተኛው ስለ ኢትዮጵያዊነት የተጣመመና የጨነገፈ መረዳት ባለው የግራ ፖለቲካ ተጽዕኖ ስር ነው ደቁ ነው። ኢትዮጵያዊነት ፖለቲካ። ኢትዮጵያን ቀደም ሲል አቻሚለበ ተከክል ገልጾታል እንደ ስህተት ፕሮጀክት የሚቆጠር እንደ ቅኝ ገዢ ኢትዮጵያን በሚመለከት የግራ ፖለቲካ ተጽዕኖ ስር መውደቅ ብቻ ሳይሆን የሚመረው በዛ መሆኑ የኢትዮጵያዊነት ፖለቲካን ትልቅ ችግር ውስጥ ከቶታል። በዚህ ራዕይ የሚዘወር ነው ኢትዮጵያን የኢትዮጵያን ዕውቀት ፖለቲካና የሰነ መንግስት መዋቅር አጥንቱ የኢትዮጵያን እሴት ታሪክና ትውፊት መርምሮ ኢትዮጵያዊ ራዕይ እንደመስራት በግራ ፖለቲካው ማለትም ትውልዱን ከኢትዮጵያዊ ስሩ የነቀለ ግን በመላእክት ማሳላ የተከለ የግራ ፖለቲካ የሚመረበት ሆኖ መገኘቱ እጅግ አሳዛኝ ሁኔታ ነው። ይሄን ለምንለው ለምን ነው? የግራ ፖለቲካው በብዙ መልኩ በኢትዮጵያዊ በኢትዮጵያዊ ነኝ በሚሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ዘንድ ሊጥየፉት የሚገባ ነበር። የኢትዮጵያዊነት ፖለቲካ መሪዎችም ቀላል የማይባል ቁጥር ያላቸው በዚህ አረዳዳ አቀንቃኝ ናቸው ትላንትና በኢትዮጵያ ውስጥ የብሄሮች ጭቆና ነበር ብሎ አሁን በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ አድራጊ ፈጣሪ ብዙ ሰው ነው አንዱን ጨቋይ ሌላውን ተጨቋኝ አድርጎ ከፈረጀ በኋላ ስለ ኢትዮጵያዊነት አወራለሁ የሚል የኢትዮጵያ ፖለቲካኛ ቦልቶ ይታርፋል አሁንና ኢትዮጵያን ባነወረ ካልቸራሊ ዲስሎኬትድ በሆነ በፕሮፌሰር በሳይገላለስ መረዳት ኢትዮጵያ በህረተኝነት ለመብራት መሞከር እጅግ ያሳዝናል ግን ለዚህ ነው ኢትዮጵያዊነት ፖለቲካዊ ነው እያሉ እንዴት እንዴት ይደረጋል እንዴት እንዴት ይወሰናል እንዴት እንዴት ይፈጸማል የሚያሰኙ ግራ የሚያጋቡ ሳኒዎች ምንናዩ ሌላው ቀላል በማይባል ኢትዮጵያዊነት ፖለቲካዊ ነው በሚል ሰው ዘንድ አስገራሚ የሆነ ዘረኝነት የሚታይ ነው ለዚህ ነው በኢትዮጵያዊነት ፖለቲካ ውስጥ እንቀሳቀሳለን የሚሉ ሰዎች ብሏቸው አክቲቪስቶች ብሏቸው ተናጋሪዎች ብሏቸው በሐሳብ የተለያቸው ኢትዮጵያዊ ብሔረተኛ ወይም ሌላ በዘውግ መለኪያ ሲፈርጁ ሲቃወሙና ሲደግፉ የምንመለከታቸው ይህም ከረዩትና ከመርህ ግልጽነት ማጣት ብቻ የሚመጣ ነው ዘረኝነት ለዘውግ ፖለቲካ ኦክስጅኑ ሲሆን ለኢትዮጵያዊነት ግን ካርቦን ሞኖክሳይድ ነው ወይም ሌላ የምን መርዘኛ ኬሚካል ነው ምክንያቱም ከመረዘ ከገደለ ወይም ከካጠፋ በኋላ የሚጣወቅ ሌላው በዚህ ዘረር ከበሪዎት ዓለም ጥራት ማጣት ምክንያት የመጣ ችግር ያቆረፉ ዘውጊዎች መጠራቀም ያሆነ መከረሙ ነው ኢትዮጵያዊ ብሔረተኝነት በአብይነት ሌላ ማለት ሰው ነጥብ ኢትዮጵያዊነት ወይ ኢትዮጵያዊነት ፖለቲካ ስለ መልመጃ አንድን ሳይሰራ ስለ መልመጃ 10 የሚያወራ ነው የራሱን ኮንስቲትዩንሲና ማህበራዊና ፖለቲካዊ መሰረት ሳያደረጅ ሳያነቃና ሳያዘጋጅ አቻ አቋም ያለው ይመስል ከዘውገኞቹ ጋር እደራደራለሁ እመርጣለሁ እመረጣለሁ የሚል ነው ፖለቲከኞቹ ምንም ሳይዙ ሁሉ እንዳላቸው የሚያወሩ ናቸው አስተማማኝ ትርክት ብልጫ ወይም ተፎካካሪነት ለማግኘት የሚረዳ ሚዲያ ቲንክ ታንክ የሲቪክ ተቋም የፖለቲካ ፓርቲ የግንኙነት መዋቅር ወዘተ ሳይፈጥር ህዝብ ሳያነቃና ሳያነቃንቅ ስለ ድርድር የሚያወራ ፖለቲከኛ ነው የሞላው ለዚህ ነው ዘውገኞቹ በነገራችን ላይ ሊደራደሩትና ሊሰሙት የማይፈቅዱት ምክንያቱም ድርድር በቸርነት አይካሄድም 
يمر يميوسدنا يميدمط تدراداري لمون يمياسچل سرا على كناونم زوغنيوچو مكو اقم يلكالو مزنو على دردر يفلغوتن مارغي يچالو لمن كوچ ملو يدرادر لذيهنو ايتيوبيان ايتيوبيانت ايتيوبيانت منلن سوچ زوغنيوچو بكراميل لا قالات يدللو نسو يميفلغوتن يمسوت ليلو كزيو غير ميگناجو اسكرامي نغر غرامي تلماماچنتو ايه يزوغنيوچون يا يملماامت هنيتا اقم يلنيم بلو كماسب يميمنچ انداي مسلاچو ايدلم سلطانون حابتون ميدياونننا تواصون يتقطاطروتن زوغنيوچ قلقل كمايت يميمنطانو يميمطانو استي اني اچو يت يدرسالو يت اندم يت انداي درسو نو يتيقوت ادل دنستاچو يتابالي يميدرگ بتام بزو نگر عند برگت انداندو اگر انداي فرس بميل سگاتم نو غير اگر انداي فرس يالو اگر يميا فرسن حايل نو يميفلگو لي يسطو يالو اندوسو يمجمريو كن ማለትም ዘውገኞቹን ቁልቁል የማይተና እንደ በስልጣን የምናገር ነገር እጅግ የሚያሳዝን አስቂኝ ትንግርትም ነው ባለ ይዘን ምክንያቱም የኢትዮጵያን ፖለቲካ አሁን ገለጾ ይባለኔ ስልጣን ያለው ሀብት ያለው ልሳን ያለው ሚዲያ ያለው ዘውገኛ ምንም እንዳላገኘ የሚያላዝንበት ምንም የሌለው ኢትዮጵያዊነት ፖለቲካ ደግሞ አዛሽ ነዛሽ ሆኖ ይመስል ሁሉ ያለው ይመስል ፈቀጅ ያለው ወሰኝ ያለው ተስማምች ያለው ያለ የሚተውንበት ፋርስ ሌላው የሰንበለጥ ምርቁዝነት ነው በብዙ ፖለቲካ በፖለቲካ መሪዎች ዘንድ ነው ህዝቡ ወይም ፖለቲካው መሰረቱ አለው እንዲለው በፈለገው ግዜ የፖለቲካ አመራሩ በአቋሙ ባለመጽናት አሁን በስፋት እንደሚታየው በአቋሙ ባለመጽናት ለካ ይሆነ አቋም ይጠይቃል ይቀርታ አንድ ወጥ የሆነ አቋም ይዞ ባለ መገኘት በዝምታ ከአገዛዙ ጋር በማበር ወይም ሞልቶ ገፍቶ ያገዛዙ ጠበቃ ሆኖ በራሱ ጎራ ላይ የመዝመት ግራ የሆነ የሰንበሊት ምርኩዝነትም የኢትዮጵያዊነት ፖለቲካ ክፉኛ ጎርቶታል በእያምናል ይሄ በዚህ አንድ አመት ውስጥ ለምሳሌ በአዲስ አበባ ጉዳይ የታየ ፋዲስ አበባ ጉዳይ አስገራሚ ክህደት ተፈጽሞል በእያምናል ሎሪ በኢትዮጵያ የዜግነት ፖለቲካ አከናዩ አከናዩዎች ዘንድ አንድ ሺህ 200 እና ከዛ በላይ ወጣቱ ሲተሳሩ አንድ መግለጫ ለማውጣት ያልደፈሩ ወይም በአዲስ አበባ ጉዳይ የልዩ ባለቤትነት ጉዳይ ሲነሳ በዛ ጉዳይ ላይ ትክክል አይደለም ለማለት የማይፈቅዱ በሚሊዮኖች ኢትዮጵያ ውስጥ ሰዎች ሲፈናቀሉ ትክክል አይደለም ብሎ ለማውጣት የማይደፈሩ መንግስት ሰራሽ መፈናቀልና ቤት ማፍረስ ይከናውን ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ለማለት ወኔ ሌላቸው በደቡብና በመንጋ ፍርድ ጉዳይ ላይ ሐሳብ ሊሰጡ የማይፈልቁ የዚጎችን ህገ መንግስታዊ ጥያቄዎች ጉዳይ የማይደርሉ በየወታው ጨፍጨፋ ሲካሄድ ህመማቹ ህመማችን ነው ብለው ለመውጣት የፖለቲካ ተርፍ የሚያሰሉ ሰዎች ያየ ነው በዚህ ወላባነትና አቋም አልባነት እና የክህደት ፖለቲካ ምክንያት በዚህ ምክንያት የመጣው የልብስ ስብራትና በስጭትንም ደሞ መጣቁት ነው ከዚህ ጋር አብሬ ማነሳው ያ አዲስ አበባ ባላደረ ምክር ቤት ተዋቋቁሙ ያ አዲስ አበባ ባላደረ ምክር ቤትን ህሉና እና ህጋዊነት በባላጋራ ሚዲያ ላይ ሆኖ በባላጋራ ሚዲያ ላይ ሆኖ የመጠየቅ ክህደትም ከዚህ አቋም አልባነት አላማ አልባነት ምር አልባነት የሚመጥ የመጨረሻው ለነሳው መፈልገው ነጥ የኢትዮጵያዊነት ፖለቲካ አጀንዳ ተከራይና ተመጽዋች መሆኑ ነው ባሁን ወቅት በድፍረትና በጠራ ሐሳቤ እንዲሁም በማስረጃ ላይ ተመስርቶ የራሱን አጀንዳ እንደ መቅረጽና እንደ መግፋት ክርክሩን በዘውገኞቹ መhall በሚፈጠር ውዝግብ ብቻ ላይ የተዋጠ እንዲመስል ሲደረግ ቆሞ ይመለከታል ወይም ይፈቅዳል ለምሳሌ በአዲስ አበባ ዙሪያ ያለው ክርክር ወይም ተዋሶ በጠቅላላውን በተመለከቱት በልዩ ጥቅምና በልዩ ባለቤትነት መhall ብቻ ያለ መስሏል ኢትዮጵያ ያላት የሰነ መንግስት ምርጫ ምንድነው ሲባል በዘውግ ፌደራሊዝምና በአሃዳዊ መንግስት ብቻ ያለ እንዲመስል ቆሞ ይመለከታል የኢትዮጵያ የተላንትና ታሪክ የጨቋኝና የተጨቋኝ ትረክት ብቻ ተደርጎ ሲቀርብ ስም ብሎ ይመለከታል የፊንፍኔ ተረት በየቦታው ሲስፋፋ ስለቀደመው የኢትዮጵያ ታሪክ ለምናገር በቂ ወኔ አይታይበት አሁንም በኢትዮጵያዊነት ፖለቲካ ምንቀሳቀሱ በተለይ ብዙ እና እንቀሳቀሳለን የሚሉት አካላት ስለ ምርጫ እንጂ ስለ ህገ መንግስት ስለው ጣያው ምርጫ ደግሞ ባሁን ወቅት የኢትዮጵያዊነት ፖለቲካ አጀንዳ መሆን አልነበረበትም የለበትም ነው ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ጨዋታው 
በዘውገኞቹ መhall ሲደረግ ኢትዮጵያዊ በረተኛው ወይ ገብቶ ያጫፍራል ወይ የተመልካች እንደቱን ስፍራ ይዛል እንደ ጨዋታ ተመልካች ስለዚህ ምን ይደረግ አንደኛ ትክክለኛ አቅሙን መረዳት ይኖርበታል ትክክለኛ አቅሙን መረዳትም በሁለት መንገድ ላይ ነው አንደኛ ተቋማዊና መዋቅራዊ ህሉና መገፈፉን አመኑ መቀበል አለበት ሀብሉ ማህበረ ፖለቲካዊ መሰረቱን በግልጽ ቆራጥና በጥርት ባሉ አጀንዳዎች ዙሪያ ማደራጀት ይኖርበታል አንድ ሁለተኛ አቅሙን ማወቅ ይኖርበታል ስለ ኢትዮጵያዊነት አሁንም ሃያል የሆነ ተስፋ ሊቆረጥበት አይደለም ብቻኛው የኢትዮጵያው መዳኛ መንገድ መሆኑን ማወቅ ይኖርበታል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ሲመጡ እኮ ያን ሁሉ ድጋፍ ከህزب ያገኙት በኢትዮጵያዊነት ንግግር ምክንያት ነው ግን አንዳንድ ሰዎች በዚህ በሚዲያ ስራ ይሳነጋገር የኢትዮጵያዊነት ፖለቲካ እና ቀረቀላል ሌብል ፓርቲ የሚመሩ ሰዎች ኢትዮጵያዊነትን እኮ መሸጥ ከባድ ነው ዘውግኝነት ይቀላል ዘውግኝነት ገበያ ያለው ይብኛ እንዲ ያሰቡ እንዴት አድርገው የኢትዮጵያዊነት ፖለቲካ እንደሚመሩ ያላውቀ ሁለተኛው የትርክት የበላይነቱን መልሶ መቆጣጠር አለበት በማያደግም ሁኔታ ይህን ለማድረግ ደግሞ አገሩን ለኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ለኢትዮጵያዊነት አጀንዳዎች ታማኝ በሆኑ ሚዲያዎች ማጥለቅለቅ ያስፈልጋል ዘውገኞቹ የሰሯቸውን አጥሮች አልፎ ግለሰቡን ኢትዮጵያዊ መድረስ የሚቻልበትን መንገድ መፈለግ ያስፈልጋል የዘውግ ፖለቲካ ሁለት ዋና ዋና መንጠላጣያ የህሉና ባላዎች አሉት አንዱ ጠመንጃ ያ ጠመንጃ አሁንም በዘውግ እጅ ይገኛል ነገር ግን አሰባሳቢ ኃይሉ የተቀነሰ ይመስላል ለጊዜው ግን ለኔ ዋናው ትልቁና አስፈሪው የመንጠልጣ ያህል ነው ሁለተኛው ሌላው የኢትዮጵያዊነት ማን ነው የዘውገኝነት ፖለቲካ ይህሉና ባላ እና ዘላቂ ጉዳት የሚያደርሰው ሀሰተኛ ትርክቱ ነው በሀሰት ተጋግረው የተቦኩ በራስ ላይ የተፈጠሩ ወይም ሰልፍ ኢንፍሊክትድ የሆኑ ቁስለቶችን በማከክ የሚራቡ ትርክቶች በአገሩ ሰፍነዋል እየተሰራጩም ነው እነኚህን በማስረጃ በአመክኒውና በእውነት ቦምባርድ ማድረግ ያስፈልጋል ማፍረስ ያስፈልጋል ለዚህ ደግሞ የእውነት የውቀትና የድፍረት የጀርባ አጥንት ያላቸው በአቅም የደረጁ ኢትዮጵያዊ መገናኛ ብዙሃንን ማቆም አማራጭ ይለው ተግባር ነው መጻሕፍትን ማሰናዳት ወይ ማዘጋጀት የሰነ ጥበብ ስራዎችን መጠቀም የጥናት ማከላትን የምክክር ጉባኤዎችን የማማመፍጠር የፖለቲካ ፓርቲዎችን በዚህ ሚዛን መስኖ ለዚህ ሚዛን እንዲበቁ ማስገደድ ይተበቀበናል የኢትዮጵያዊነትን ኃይል ማወቅ ኢትዮጵያ የምትድነው በቀደመ የራስዋ ኡነትና ዛሬን በዋጁ አዳዲስ ኢትዮጵያዊ ሐሳቦች ብቻ ነው ቀደም ሲል ያነሳዋቸውን እክሎች ማረም ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን አክሎ መገኘት ያስፈልጋል የመጨረሻ ሐሳቤ ለዘውገኞቹ መልእክት ነው። በተለያየ ግንባር ኢትዮጵያን ለማፍረስ እየሰሩ ነው። ግን አንድ ለነግራቸው መፈልገው ኡነት አለ። ላይው አልፈልግም ግን ኡነት ነው ነገው። ኢትዮጵያን ለማፍረስ እየደከሙ ያሉት ሌላ ድንቅ ሀገር ለመስራት ነው። ግን ከኢትዮጵያ ፍርስራሽና አመድ ሌላ ድንቅ ሀገር ፈጽሞ መስራት እንደማይችሉ ለነግራቸው ወጣ። ይሄ አይሆንም አይሳካም አይፈጸም አመሰግናለሁ እና አመሰግናለን ጋዜጠኛ ቴድሮስ እንግዲህ ቴድሮስን የተጠበቀ ነው ትንሽ ኮንትሮቨርሻል የሆነና ለመንግስትም አደጋ የሆኑ ቃላቶች ያሉት ሐሳብ ይሰነዝራል ተብሎ ነበር ግን እንደሰማ ነው እጅግ በጣም በአማሩ ቃላት የሀገር ፍቅሩንና ራዩን ነው የገለጸልን አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ባሉት ሚዲያዎች ቴድሮስ የኢትዮጵያዊነትን ትርክት በጥራትና በእውነት ላይ በተመሰረተ መንገድ በድፍረት ተጋፍጦ አገልግሎት እየሰጠ ያለ ነው እና ሚዲያውን እንደው በዚህ አጋጣሚ መደገፋችንንም ለማስተዋወስ ፈልጋለሁ አገልግሎትህንም በዚህ አጋጣሚ ማድነቅን ፈልጋለን ከዚህ ከዚህ ቀጥሎ 